Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video dedicato al make up in cui proveremo insieme Banana Beauty. Allora, eh, ho di recente fatto un acquisto sul sito di Banana Beauty, che è un marchio tedesco, se non erro. Eh, L'ho scoperto grazie alla mia Giulietta, eh, che mi ha tanto pubblicizzato i rossetti liquidi, eh, e quindi mh, ecco, mi sono talmente incuriosita che alla fine ho deciso di provarlo. Oggi proveremo insieme uno dei due set usciti eh, per San Valentino, il mio mi pare si chiami Love Cheeky Set, comunque eh, ti lascio tutto in descrizione giù nell'info box e ehm, ho fatto già la base in modo eh, da ehm, ehm, diciamo compensare la mancanza di alcuni prodotti eh, e tutto, eh, tutto il resto insomma lo proveremo insieme quindi ho fatto la base, applicato il correttore, incipriato leggermente solo la zona T eh, perché poi andremo con un blush cremoso sulle guance eh, e quindi ti farò vedere i 5 prodotti eh, che andremo ad applicare oggi insieme ti lascio l'info in box la descrizione di tutti i prodotti che ho già applicato sul viso eh, e direi di partire subito allora all'interno di questo set che mi è arrivato in questa scatolina appunto di eh, banana beauty molto eh, carina con questi colori ehm, giallo e nero eh, ci sono appunto mh, 5 eh, prodotti tra mh, viso labbra mh, occhi eh, che andremo ad applicare allora Partiremo eh, senz'altro eh, dalle guance, eh, in particolare eh, applicheremo il blush, io ti ho mostrato questi prodotti nell'all eh, scorso, se non l'hai visto te lo lascio tra le schede così lo potrai recuperare, eh, il blush è all'interno di questa eh, confezione, eh, anche molto spiritosa perché ognuna riporta una uh, scritta, qui dice living the blush life, Uh, quindi gioca anche sui doppi sensi uh, è, insomma trovo molto spiritose molto accattivanti uh, queste, um, queste confezioni sicuramente rivolte um, ad un pubblico piuttosto uh, giovane giovanile uh, io non vedo l'ora di provarli ecco qui il blush questo è in crema e um, esiste anche all'interno della collezione permanente ho scelto la tonalità più rosata uh, allora vediamo l'effetto sulla pelle sembra molto leggero e um, si può applicare in varie maniere io oggi credo che lo stenderò con le mani potremmo uh, anche stenderlo con una spugnetta asciutta di questo tipo quando io la uso asciutta uh, mi rivolgo a questo tipo di, uh, di sponge oppure con una spugna bagnata per avere un effetto un pochino più um, leggero uh, come questa che è uh, mi pare del set di Emax Design Uh, e poi uh, potremmo in alternativa rivolgerci a dei pennelli in particolare a dei duo fiber uh, come questo dalla forma più anatomica che abbraccia uh, tutta la gota uh, di MAC oppure quest'altro di Real Techniques uh, che essendo tondeggiante ci permette di rimanere proprio mm, sulla gota uh, ad ogni modo io andrò ad applicarlo direttamente sulle guance è leggermente satinato, lo applico proprio qui, partendo dal centro della guancia e tirandolo un pochino verso lo zigomo e lo sfumo, così vediamo anche la sfumabilità del prodotto, un prodotto sicuramente da utilizzare in velocità e mi sembra che si sfumi molto molto bene. L'effetto è piuttosto naturale e mi sembra che non mangi la base al di sotto. Lo vado ad intensificare un pochino. Questo è un prodotto che si può utilizzare anche sugli occhi e sulle labbra. Ed ecco qui. Faccio anche l'altra guancia. Ho ricreato oggi una base piuttosto naturale, quindi credo eh, che questo effetto molto soffuso sulle guance eh, si sposi bene al resto ehm, del, dei prodotti applicati che sono eh, comunque leggeri. Eh, tutti i prodotti L'Oreal, tra l'altro, 
che sto adorando non applico terra non applico illuminante proprio perché voglio concentrarmi sui prodotti trovati in questa uh, box uh, allora mh, andrei però mh, sugli occhi uh, con il liquid eyeshadow um, che riporta sulla confezione hypnotize my eyes uh, questo è uh, uscito proprio in edizione limitata per questo set Um, e è un rose gold che mi sembra molto carino l'applicatore uh, è flessibile è un bel applicatore uh, così um, un po' allungato e questo è il colore e lo andiamo ad applicare sugli occhi Si applica in maniera piuttosto facile, io già lo sto sfumando perché ho dimenticato eh, il pennello, l'avrei sfumato col pennello nella piega ma vedo che è un prodotto che si lavora bene anche con le mani e oggi faremo proprio così. Eh, molto molto facile da distribuire, eh, molto carino l'effetto, piuttosto soft devo dire, non so se si asciugherà sulla palpebra, eh, intanto lo applico anche di qua. Ne ho applicato un po' di più sul mio lato sinistro, quindi lo intensifico anche di qua e sembra si lasci stratificare. Devo dire molto carino l'effetto. A questo punto, eh, rimanendo sempre sugli occhi, applicherò l'eyeliner. Questo è il... Mm, vediamo come si chiama... Uh, è la versione marrone Say So che esiste in gamma permanente avevo la possibilità di scegliere la tonalità uh, all'interno del set tranne quella nera mi pare uh, e l'applicatore è così um, affusolato diciamo a punta uh, vediamo ecco qui il rilascio di prodotto un bel rilascio di prodotto devo dire e uh, queste punte in feltro a me piacciono tantissimo perché aiutano uh, molto uh, a gestire uh, la stesura del prodotto L'eyeliner devo dire che scrive anche al di sopra dell'ombretto e, e insomma una buona prima impressione devo dire. Faccio lo stesso anche sull'altro occhio. A questo punto applichiamo il mascara, l'Intense Look Mascara, questo è il Soul Mate. Eh, riporta la scritta Do you have a name or can I call you mine? Questo è stato eh, riproposto perché molto molto apprezzato, era già uscito eh, in altre edizioni limitate ed è un mascara eh, con lo scovolino eh, così incurvato eh, che dovrebbe sollevare le ciglia e donare eh, lunghezza e definizione. Proviamo, è un bel nero. Devo dire che separa molto bene le ciglia, eh, effettivamente alza lo sguardo, eh, quindi tende sia ad incurvarle e l'effetto è molto definito, eh, molto elegante, lo trovo come prime impressioni. Provo a stratificarlo, vediamo se aggiunge volume. Lo sto usando dalla parte più interna. 
effettivamente mh, un po' di volume lo aggiunge trovo che eh, le abbia anche eh, allungate ulteriormente non è quel mascara che mi fa dire wow perché eh, la formula ehm, ecco già vedo che tende un pochino a fare i grumini quindi mm, eh, questo mi lascia un po' eh, perplessa però vedremo con l'utilizzo questa è soltanto una prima impressione sulle labbra andiamo ad applicare una tinta labbra eh, ed è la mm, vediamo come si chiama la me time uh, don't bite your lips uh, questa è mh, la tonalità più chiara proposta perché ce ne sono altre due uh, una più rosa acceso e l'altra color rosso mattone uh, io mh, ho optato per il nude perché sono sempre alla ricerca del nude perfetto um, e devo essere onesta già l'ho provata perché non ho resistito uh, eccola qui è un po' chiara ma la tonalità non mi dispiace ma te la mostro subito vado a rimuovere leggermente mh, il balsamo labbra che avevo applicato prima dopo lo scrub ed applichiamo la tinta la tinta, il rossetto liquido rossetto liquido piuttosto ehm, eh, fluido eh, che non ho stratificato io eh, quando l'ho provato l'ho applicato eh, in un solo strato e non mi sono comunque ritrovata le labbra prosciugate eh, ha avuto una buona resistenza devo dire eh, e quindi l'impressione la prima impressione eh, è stata positiva proverò comunque eh, poi a stratificarlo ehm, magari per intensificare un pochino ehm, la tonalità Uh, però ecco questo è il colore è un rosa molto naturale non credo si riesca ad ottenere um, un'ulteriore pigmentazione um, stratificandolo però um, proviamo in realtà aggiunge un pochino di colore devo dire a due passate risulta anche più omogeneo perché ripeto è molto liquida la formula è un nude che mh, è molto chiaro però trovo non mi spenga eh, e quindi per tutti i giorni senz'altro sarà un prodotto carino eh, da applicare vediamo l'ombretto liquido mm, mi sembra che si sì, si è asciugato io lo sfumerei meglio con un pennello nella piega eh, però Ecco, non c'è deposito, oss ovvero poco poco, però secondo me questo va sfumato nella piega con un pennellino e lo proverò anche in quella maniera, però è un prodotto carino, non è male. Possiamo anche andare ad applicare al di sopra un po' di mh, blush eh, per dare magari un effetto eh, anche satinato. E questo è il risultato finale, secondo me molto fresco per un look da tutti i giorni. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Io ti invito ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi contenuti, a lasciare un like a questo video se ti sarà piaciuto. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!